হ্যালো এভরিওয়ান সবাইকে টি বলি জব বিডির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে টপিকসটা হচ্ছে এরকম যে পঞ্চাশ কেজির কম ওজনে ব্যক্তিদের উপকেন্দ্রে প্রবেশ নিষেধ আমরা বিভিন্ন সাব স্টেশনে একটি সেফটি প্লেট আমরা দেখে থাকি এবং এই সেই সেফটি প্লেটে এরকম লেখা থাকে অর্থাৎ এর কারণটা কি অনেকের মনে একটা বিশাল কোশ্চেন এটা কি হতে পারে এটা কোনো ম্যাগনেটিক ফিল্ডের কারণে হয় কি না আসলে ওই রকম কোনো কিছুই না ম্যাগনেটিক ফিল্ডের এখানে কোনো সম্পর্ক নেই আসলে এটা হচ্ছে আমরা ওকে এটা কি এটা একটু বিস্তারিত আলোচনা করবো একটু পরে তার আগে আমাদের কিছু বিষয় সেফটি বিষয় যে আমাদের হিউম্যান বডির উপর ইলেকট্রিক কারেন্টের যে ইফেক্ট এই বিষয় নিয়ে একটু আলোচনা করতে হবে সেফটি বিষয়ে আসলে টোটালটাই হচ্ছে একটা সেফটি বিষয় তাহলে সেফটি বিষয়টা কি আমরা এখানে দেখি যে আমাদের একটু পড়ি যে এখানে হচ্ছে এরকম যে টু বডি ফাংশন দ্যার আর ভাইটাল ফর সারভাইভাল অফ হিউম্যান বিংস আর কি এগুলো হচ্ছে একটা ব্রিদিং অর্থাৎ লান্সের যে ফাংশন আর ব্লাড সার্কুলেশন অর্থাৎ হার্ট বিট এই দুটো ফাংশন আমাদের বডি খুব ইম্পর্টেন্ট একটি ফাংশন অর্থাৎ এগুলো কি করে যে হেন্স ইফ আইদার অফ দিস ফাংশন লস দিয়ার এবিলিটি টু পারফর্ম ফর মোর দ্যান এ ফিউ মিনিটস ফিউ মিনিট যদি এইগুলো এই দুটো ফাংশন যদি না কাজ করে তাহলে কি হবে দ্য ব্রেন ইজ স্ট্রাফ অফ অক্সিজেন ব্রেন কোনো অক্সিজেন পাবে না এবং উইল রেজাল এ ক্যাটাস্ট্রোফিক ড্যামেজ বা ব্রেন ড্যামেজ হয়ে যাবে এবং ইভেন্চুয়ালি কাজিং হেলথ অর্থাৎ এটা একটা সেফটি আমরা বুঝতে পারতেছি আমাদের বডির দুইটি মেইন অংশ হচ্ছে কি ব্রিদিং অর্থাৎ লাঞ্চ থাকবে এবং হার্ট বিট এই হার্টটাই হচ্ছে আমাদের মেইন অর্থাৎ এখন এই হার্টের উপর যে আমাদের ইলেকট্রিক কারেন্টে কি ইফেক্ট ফেলবে সেটা এখানে বলতেছেন যে এরকম ইফ অ্যান্ড ইলেকট্রিক কারেন্ট পাসেস থ্রু দ্য বডি দি কারেন্ট ক্যান ডিস্টার্ব টিন ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালস দ্যাট ট্রাভেল থ্রু দ্য বডিস নার্ভ সিস্টেম টু কন্ট্রোল হার্ট অ্যান্ড লাঞ্চ মাসল অর্থাৎ এই ইলেকট্রিক কারেন্টটা যদি আমাদের বডির মধ্য দিয়ে ইয়ে হয় ফ্লো করে সেই ক্ষেত্রে এই আমাদের আরেকটা বিষয় লক্ষ্য রাখার বিষয় আমাদের যে বডির একটা নার্ভ সিস্টেম থাকবে এবং বডির যে হার্ট সিস্টেম এই হারে একটা নিজস্ব একটা ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেম আছে অর্থাৎ পালসিং সিস্টেম ইলেকট্রিক্যাল পালস সিস্টেম এই সেই বডির যে নিজস্ব ইলেকট্রিক্যাল পালস সিস্টেমটাকে কি বাইরে থেকে যদি আমরা ইলেকট্রিক কোনো শখ খাই সেটা হবে কি সে আমাদের মেইন যে ইলেকট্রিক্যাল পালস সেকশন যেটা অর্থাৎ বডির যে পালস ইলেকট্রিক্যাল পালস সেটাকে সে ইফেক্ট ফেলবে এবং ইফেক্ট ফেলার কারণে হার্টের একটা তার নিজস্ব কন্ট্রোলিং সে পাবে না হার্ট এটা বলতেছেন এখন এই যে কারেন্টটা যে ফ্লো হবে এবং কারেন্টের যে ইফেক্টের কারণে বডির যে কি ধরনের প্রভাব পড়বে সেগুলো অবশ্য কয়েকটা জিনিসের উপর নির্ভর করবে সেটা হচ্ছে এরকম দ্য অ্যামাউন্ট অফ ইন্টারফারেন্স মানে ডিফেন্স অন দ্য ম্যাগনেচিউড অফ কারেন্ট অর্থাৎ কারেন্টের ভ্যালু ম্যাগনেচিউডের উপর অবশ্যই নির্ভর করবে কত অ্যামাউন্টে কারেন্টটা ফ্লো হচ্ছে ডিউরেশন অফ ফ্লো কতক্ষণ ধরে কারেন্টটা থাকতেছে বডিতে আর পাত অফ দ্য ফ্লো এখন এই যে কারেন্টটা কোন পাত দিয়ে যাচ্ছে হাত দিয়ে যাচ্ছে হাত থেকে পা দিয়ে কোন জায়গায় টাচ করলাম সেখান থেকে যদি কাছাকাছি হয় হাত দিয়ে পা দিয়ে চলে যাচ্ছে কারেন্টটা অথবা যদি আমার যদি ইলেকট্রিক শক খাই বুকের দিকে সেই ক্ষেত্রে কারেন্টটা কি হবে হার্ট হার্ট দিয়ে ফ্লো হবে যদি কোনো দিকে অর্থাৎ মাথায় কোনো যদি আমাদের লাইফ কন্ট্যাক্ট যদি লেগে যায় কন সেই ক্ষেত্রে ব্রেন দিয়ে কারেন্ট ফ্লো হবে অর্থাৎ কারেন্টের যে পাটটা কোন দিক দিয়ে কারেন্টটা ফ্লো হচ্ছে তার উপর তার উপরও আমাদের যে আমাদের ইলেকট্রিক শকটা এটা নির্ভর করতেছে অর্থাৎ কারেন্টের ম্যাগনেচিউড ডিউরেশন অফ ফ্লো অ্যান্ড পাত অফ দ্য ফ্লো অর্থাৎ এখান থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে আমাদের ইলেকট্রিক কারেন্টটা আমাদের কয়েকটা বিষয়ের উপর নির্ভর করবে আর বিশেষ করে আমাদের বডির যে মেইন পার্ট হচ্ছে লাঞ্চ এবং ব্লাড সার্কুলেশন হার্ট বিডের যে বিষয় এই বিষয়টা ইলেকট্রিক শকের ক্ষেত্রে খুবই ইম্পর্টেন্ট ওকে এবার যাই একটু অন্য বিষয়ে এখন অ্যাট দ্য স্ট্যান্ডার্ড পাওয়ার সাপ্লাই ফ্রিকুয়েন্সি অফ ফিফটি হার্স দ্য পাস অফ অ্যান ইলেকট্রিক কারেন্ট থ্রু দ্য হিউম্যান বডি মেকস হিউম্যান বডির মধ্যে দিয়ে যদি কারেন্ট ফ্লো হয় সেই ক্ষেত্রে কি কি সমস্যা হতে পারে অ্যাসফাসিয়াম এটা হচ্ছে এক ধরনের প্রবলেম সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে লান্সের যে ইয়ার কন্ট্রাকশন এক্সপানশন অর্থাৎ লান্সের যে ব্রিদিং সিস্টেম সে ব্রিদিং সিস্টেমে ফল করবে এবং ব্লক হয়ে যাবে এই প্রবলেমটা হবে দুই নম্বর হুই হচ্ছে ভেন্টিকুলার ফেব্রিলেশন এটা বিস্তারিত আলোচনা করবে একটু পরে তিন হচ্ছে কার্ডিয়াক ফেব্রিলেশন সিমিলার হার্টের হার্টের যে পাম্পিং সিস্টেমটাই সেই হার্টের পাম্পিং সিস্টেমটা আন ইভেন হয়ে যাবে এই এই সিস্টেম যে হার্ডি কার্ডিয়াক ফেব্রিলেশন হলে হার্টটা একটা নির্দিষ্ট পালসে ভাইব্রেট করবে 
সেটা কি আন ইভেন হয়ে যাবে আনকন্ট্রোল হয়ে যাবে কার্ডিয়াক ফেবিলেশন আরেকটা চার নম্বর হচ্ছে মাসকুলার কন্ট্রাকশন অর্থাৎ কোন যেদিক দিয়ে আমাদের মাসল থাকবে যে মাসগুলো কি কন্ট্রাকশন হয়ে যাবে অর্থাৎ সংকুচিত হয়ে যাবে যদি ওই দিকে কারেন্ট ফ্লো করে বেশি আর একটা বেশি কারেন্ট ফ্লো হয়ে গেলে পাঁচ নম্বর বান হয়ে যাবে পড়ে যাবে এই এই প্রবলেমগুলো আসলে ইলেকট্রিক শক যদি কোন বডি হয় সেই ক্ষেত্রে এই এই প্রবলেমগুলো হয় এখন আমরা আসি আমাদের ভেন্ট্রিকুলার ফেব্রিলেশন আচ্ছা অনেকক্ষণ ধরে সবাই আসলে দেখতে চাইছিল এসব মেডিকেল ট্রামগুলো পড়ানো হচ্ছে কেন আসলে মেডিকেল ট্রামগুলো অবশ্যই দরকার আমাদের সেফটি বিষয়ে এগুলো আমাদের জানতে হবে এই জন্য এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট যাই হোক ভেন্ট্রিকুলার ফেব্রিলেশন এইরকম হচ্ছে যে অ্যান ইলেকট্রিক কারেন্ট পাসেস থ্রু দ্য চেস্ট ক্যান ডিস্টার্ব দ্য হার্টস ওন ইলেকট্রিক্যাল স্টিমুলেশন অ্যান্ড কসেস ইট টু অ্যাজুম অ্যান আনকন্ট্রোল ভাইব্রেশন দ্য হার্ট মেক চিস টু বিট অর্থাৎ আমাদের হার্টের যে নিজস্ব যে ইলেকট্রিক্যাল স্টিমুলেশন অর্থাৎ নিজস্ব যে ইম্পালসিং সিস্টেমটা থাকবে সেটা হবে কি আন ইভেন হয়ে যাবে ঠিকমতো কাজ করবে না আনকন্ট্রোল হয়ে যাবে ভাইব্রেশন ঠিকমতো হবে না সেই ক্ষেত্রে তাহলে হার্ট বিটটা কী হয়ে যাবে থেমে যাবে আর হার্ট বিট থেমে গেলে উই আর ডাই এই যে ভেন্ট্রিকুলার ফেব্রিলেশন এর একটা লিমিট আছে কারেন্ট লিমিট আছে এই কত কারেন্ট লিমিট হলে ভেন্ট্রিকুলার ভেন্ট্রিকুলার ফেব্রিলেশন হবে হার্ডের সে বিষয়ে একটা ইকুয়েশন আছে আমরা এই ইকুয়েশনটা একটু পরে দেখব আর একটা বিষয় যে ইকুয়েশনটা যিনি রিসার্চ ইকুয়েশনটা যিনি রিসার্চ করেছেন ইনি হচ্ছেন চার্লস ডালজিল ইনি একজন প্রফেসর ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কম্পিউটার সায়েন্সের ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া তিনি হিউম্যান বডির উপর কারেন্টের যে ইফেক্ট এই বিষয়গুলো নিয়ে রিসার্চ করে এবং তার একটা বই আছে দ্য ইফেক্ট অফ ইলেকট্রিক শক অন ম্যান এই বুকটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যাই হোক এখন ভেন্টিকুলার ফেব্রিলেশনটা হচ্ছে একটা সোর্স এনার্জি লাগবে কত এনার্জিতে ভেন্ট্রিকুলার ফেব্রিলেশন হয় অর্থাৎ এনার্জি বলতে আগে কারেন্টের ভ্যালুটা দি সোর্স এনার্জি নেসেসারি টু প্রডিউস ভিএফ অর্থাৎ ভেন্ট্রিকুলার ফেব্রিলেশন ইজ এ ফাংশন ওনলি অফ দ্য সাবজেক্ট ওয়েট অ্যান্ড দ্য ক্রিটিক্যাল পাথ রেজিস্টেন্স অফ দ্য কারেন্ট পাথ ফ্রম মেড কন্ট্যাক্ট থ্রু দ্য হিউম্যান বডি অর্থাৎ হিউম্যান বডির কোন কন্ট্যাক্ট পাবে অর্থাৎ হিউম্যান বডির রেজিস্টেন্স এবং আমাদের হিউম্যান বডির ওয়েটের উপর এই বিহেভটা নির্ভর করে ইনি এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন যাই হোক এই ডালজিল তার এক্সপেরিমেন্টে সে একটা থ্রেশল ভ্যালু ফেব্রিলেশনের যে একটা থ্রেশল ভ্যালু এই বিষয়টা নিয়ে সে প্রতিস্থাপন করছেন ডালজিল তার এক্সপেরিমেন্টটা প্রুভ করছেন তিন সেকেন্ড ধরে এক্সপেরিমেন্টটা সে করে এবং এক্সপেরিমেন্টটা করার পর সে আগেই আগেই আমি বলেছি যে এক্সপেরিমেন্টটা সে কিভাবে করে সে বডি ওয়েট লোকজনের বডি ওয়েট কত সে তার উপর একটা গবেষণা করে এবং তার কত এবং কারেন্টের যে ভ্যালু অর্থাৎ কারেন্টের ভ্যালু এবং কারেন্টের যে ফ্লো টাইমটা সে টাইম অনুসারে দেখে যে কত টাইমে কোন বডি ওয়েটটা কীরকম কারেন্ট নিতে পারে সাস্টেন করতে পারে এবং তার সেই অনুসারে তার ভেন্ট্রিকুলার ফেব্রিলেশন যেন না হয় সে লিমিট সে দেখে এখন তার গবেষণা নাইনটি নাইন ফাইভ নাইনটি লোকের উপর এটা অ্যাপ্লাই করে সে দেখছে যে সবগুলো সাস্টেন করতে পারে 
কোনো সমস্যা নাই এবং সে একটা ইকুয়েশন দাঁড় করায় সেই ইকুয়েশনটা এরকম হচ্ছে যে আই বি ইকুয়াল কে রুট ওভার টি এস এম্পিয়ার এখন সেখানে কে একটা কনস্ট্যান্ট এই কনস্ট্যান্টটা হচ্ছে কি হিউম্যান বডির ওয়েটের উপর নির্ভর করবে ওকে আর টিটা হচ্ছে বডি শক কারেন্ট অ্যাট দ্য থ্রেশল অফ ফেব্রিলেশন অর্থাৎ ফেব্রিলেশন না হওয়া পর্যন্ত থ্রেশল লিমিটটা হচ্ছে এই পর্যন্ত বডি অ্যালোয়েবল কারেন্ট নিতে পারবে এবং টাইমটা হচ্ছে কত টাইম পর্যন্ত এই কারেন্টটা সে ফ্লো করতে পারে এবং সে গবেষণা করে সে রিসার্চ করছে এইভাবে যে পঞ্চাশ কেজি ওয়েটের একটা বড়ি আর হচ্ছে সত্তর কেজি ওয়েটের বড়ি সে গবেষণায় ইউজ করে এখন গবেষণার পর অ্যাকর্ডিং টু জলস জেস রিসার্চ দ্য মিনিমাম ভ্যালু অফ দ্য বডি কারেন অ্যাট দ্য থ্রেশ অফ ফেব্রিলেশন অস নাইনটি ফাইভ মিলি এম্পিয়ার ফর সেভেন্টি কেজি বডি ওয়েট অ্যান্ড সিক্সটি সেভেন মিলি এম্পিয়ার ফর ফিফটি কেজি বডি ওয়েট তাহলে তার গবেষণা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে সিক্সটি সেভেন মিলি এম্পিয়ারের কারেন্ট হচ্ছে ফিফটি কেজি বডি ওয়েটের জন্য সাস্টেনেবল অর্থাৎ এর বেশি গেলে ফিফটি কেজি ওয়েটের যে বডি সে তার ভেন্টিকুলার ফেব্রিলেশন হয়ে আসবে হবে আর কি আর ভেন্টিকুলার ফেব্রিলেশন হবে হার্ট কাজ করবে না আর যদি সেভেন্টি কেজি হয় সেই ক্ষেত্রে তার থ্রেশল লিমিটটা হচ্ছে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট অর্থাৎ এখানে আমরা বুঝতে পারতেছি বডি ওয়েট যত বাড়তেছে ভেন্টিকুলার ফেব্রিলেশনের যে কারেন্টের থ্রেশল লিমিটটা বাড়তেছে তার গবেষণার ফল এবং সে গবেষণায় দেখছে যে নাইনটি কাজ করে ওকে এখন এখান থেকে সে একটা ইকুয়েশন দাঁড় করাবে হেন্স দ্য ফাউন্ড দ্যাট ডালজেস ফাউন্ড দ্যাট শক এনার্জি দ্যাট ক্যান বি সারভাইভ বাই নাইনটি নাইন পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট অফ পার্সন ওয়েটিং ইন এ ভ্যালু অফ এস বি অর্থাৎ আগে আমরা বলছিলাম যে হচ্ছে শক এনার্জি এনার্জিটা হচ্ছে তার এস বি পাচ্ছে আর এস বি ইকুয়েশনটা হচ্ছে এরকম এস বি ইকুয়াল আই বি স্কোয়ার ইন্টু টি এস এখানে আর একটা বিষয় লক্ষ্য রাখি এই যে সে ইকুয়েস অ্যানালাইসিস করে এই এক্সপেরিমেন্টটা তিন সেকেন্ড ধরে কিন্তু অ্যানালাইসিস করে এখানে তিন তিনের ভ্যালু যদি বসিয়ে দেয় এস বির জায়গায় তিনের ভ্যালু বসিয়ে দিলে আমরা আই বি পাচ্ছি আই বিটা পাবো অর্থাৎ এগুলো না করলে হবে আর একটা হচ্ছে কনস্ট্যান্টের ভ্যালু কে ইকুয়াল রুট ওভার এস বি এখন এই কনস্ট্যান্ট যদি সে পায় তার এনার্জি লাগে সেই ক্ষেত্রে আমরা কনস্ট্যান্ট একটা পাচ্ছি এরকম সেই ক্ষেত্রে তাহলে আমাদের ইকুয়েশনটা হয় এরকম আই হবে কে রুট ওভার এস এত এম্পিয়ার কের ভ্যালুটা হচ্ছে ফিফটি কেজির জন্য এটা হচ্ছে ফিফটি কেজির জন্য এরকম তাহলে ফিফটি কেজির জন্য হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান সিক্স রুট ওভার টি এস এম্পিয়ার আর একটা হচ্ছে সত্তর কেজির জন্য যদি করে সেই ক্ষেত্রে ইকুয়েশনটা এরকম হয় এবং তার লিমিটিং ভ্যালুগুলো এগুলো হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে ইকুয়েশনটা হচ্ছে এটা অর্থাৎ কনস্ট্যান্টের ভ্যালুটা আমরা দেখতেছি যে কনস্ট্যান্টের ভ্যালুটা বডি ওয়েটের উপর নির্ভর করতেছে এবং বডি ওয়েট যত বাড়বে কনস্ট্যান্টটাও তত বাড়তেছে আর বডি ওয়েটটা কমলে কনস্ট্যান্টটা কমতেছে অর্থাৎ ফ্রেশন লিমিটটা কমে যাচ্ছে ওকে আর একটা বিষয় অন্য অন্য যে রিসার্চার ছিল আগেকার যে গবেষক ছিল তারা অনেক আগে এই ডালজিল এক্সপেরিমেন্ট করার আগের অন্য বিজ্ঞানীরা আমাদের ফেব্রিলেশনের যে থ্রেশোলটা লিমিট দেওয়া ছিল একশো মিলি এম্পিয়ার তারা বলছে শুধু একশো এবং তারা কোনো বডি ওয়েট ক্যালকুলেশন করে নাই বডি ওয়েট ক্যালকুলেশন না করে শুধুমাত্র ওভারঅল তারা বলছে যে একশো মিলি এম্পিয়ারের যদি কারেন্ট যদি আমাদের বডির মধ্য দিয়ে অর্থাৎ হাড়ের মধ্য দিয়ে ফ্লো হয় সেই ক্ষেত্রে এটা ডেট হয়ে যাবে কিন্তু এই ডালজেল কি করছে বডি ওয়েটের উপর ক্যালকুলেশন করে রিসার্চ করে একটা ভ্যালু বের করছে একটা সিক্সটি সেভেন মিলি এম্পিয়ার আর একটা হচ্ছে নাইনটি ফাইভ মিলি এম্পিয়ার এগুলো হচ্ছে বডি ওয়েটের উপর নির্ভর করতেছে তাহলে এখান থেকে আমরা বুঝতে পারতেছি যে বডি ওয়েট এখানে একটা ফ্যাক্ট আছে আর আরেকটা বিষয় বডি ওয়েট এখানে ফ্যাক্ট বিষয়টা হচ্ছে ফিফটি কেজি বডি ওয়েটটা দ্বারা বোঝানো হচ্ছে লোকটা অবশ্যই অ্যাডাল্ট থাকবে অর্থাৎ সে কোনো রোগ বলায় নাই সত্যি সমর্থ এবং 
বয়স্ক একজন লোক আর এর নিচে দ্বারা বোঝানো হবে যে আসলে অ্যাডাল্ট না এবং কাজ করার জন্য উপযুক্ত না এই জন্যই আসলে সেফটি মার্জিন হিসাবে এই জায়গায় দেয়া থাকে যে পঞ্চাশ কেজির নিচের কোনো লোক যেন এখানে প্রবেশ না করে অর্থাৎ পঞ্চাশ কেজির নিচের লোক হবে খুব পাতলা লোক হবে সে এই কারেন্টটা সে নিতে পারবে না অর্থাৎ তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম ওকে আর কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে অবশ্যই জানাবেন আর পুরোটাই হচ্ছে একটা গবেষণালব্ধ ডাল জিলের গবেষণালব্ধ জ্ঞান জাস্ট আমি আপনাদেরকে এই বিষয়টা একটু বুঝিয়ে বললাম এখানে আমার কোনো কৃতিত্ব নেই আল্লাহ হাফেজ